गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडी जी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईटी आई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो so गाइस इस बार मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इसके लिए आप क्या कीजिए कॉपी लीजिए पेन लीजिए और बैठ जाइए मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा आपको अच्छे से रीड करना है वीडियो को पोस्ट कर लेना है अपना आंसर लॉक करना है उसके बाद अपने आंसर को चेक करना है अगर आप टेन आउट ऑफ टेन स्कोर कर पा रहे हैं सो गाइज आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है आप अच्छा स्कोर कर लेंगे सो गाइज इससे पहले तक ऐसी वीडियो में ऑलरेडी नाइनटीन बना चुका हूं यानी कि वन नाइनटी मैं सोल्व कर चुका हूं गाइज और अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर लिंक गिवन है जिसमें आप सारी वीडियो देख सकते हैं इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो एस ब्लॉक यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एस ब्लॉक से हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे सारे फेवरेट क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखने हैं कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ इसको सोल्व करिए सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइज क्योंकि ऐसे अल्टीमेट वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं आपसे कोई वीडियो रह नहीं जाए नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिले उसके लिए आप बेलाइकन के बटन को जरूर दबाओ दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अभी तक भी आपको रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आप मेरे सारे लेक्चर्स अन अकेडमी ऐप पर विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से एप्पल ऐप स्टोर से आईओ एस एप स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हो जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे आपको सर्च इंजन में अरविंद अरोड़ा लिख देना है ऐसी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी जिसपे फॉलो का बटन है जिसको आपको क्लिक कर देना है और आपको मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर ऑलरेडी नाइन कोर्सेज लाइव है अवेलेबल है वहां पर वन ट्वेंटी मैं बना चुका हूँ अभी तक सो so गाइज अगर आपको कोई भी वीडियो रिक्वायर्ड है तो आप फ्री ऑफ कोर्स उसको देख सकते हो तो चलो पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन ले लेते हैं आप तैयार हो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन रेडी है सवाल पढ़ना है अपना जवाब लॉक करना है और तुरंत आंसर चेक कर लेना है बिलीव मी अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है गाइस बिलीव मी पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन है आपका आई आई टी का क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन ये है विच ऑफ दी विच ऑफ दी एल्कली मेटल ग्रुप नंबर वन की बात कर रहे हैं एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें से पूछ रहा है हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक कर दो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है सोचो आपने आंसर लॉक कर दिया चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है एनएसीएल देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा एक्चुअल में क्या होता है कि कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में उतना ही ज्यादा होता है ये बिल्कुल सही बात है सो so, अगर आप यहां पर इस पॉइंट को लेकर ऑर्डर लगाएं तो एल का सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू फजान रूल फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पर एल में क्या पाया जाता है एल में यहां पर आपको कोवलेंट करेक्टर दिखाई देगा यानी कि एन एस सी एल इज मोर आइनिक देन एल आई सी एल तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो अगर आप ऑर्डर लगाए तो एन एस सी एल का ज्यादा फिर एल आई सी एल फिर के सी एल और लास्ट में किसका नंबर आएगा आरबीसीएल दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर है एन एस सी एल अगर आपने एन एस सी एल लगाया तो इसका मतलब आपने चार मार्क गेन कर लिए हैं तो आप अपने नंबर भी काउंट करते जाओ सो एक क्वेश्चन सही है इसका मतलब चार मार्क और अगर एक क्वेश्चन गलत है इसका मतलब माइनस वन पहला सवाल मेरी तरफ से ये हुआ जो आई टी जी नाइनटीन नाइनटी सिक्स का क्वेश्चन है अगला सवाल ले लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है आप लोग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर टू ना क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आई आई टी जी नाइनटीन नाइनटी फोर का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है आप चेक करो कि आपको आता है कि नहीं आता वीडियो को पोज करो अपना आंसर चेक करो सेकेंड क्वेश्चन देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कहता है सोडियम नाइट्रेट डी कंपोज अब एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज वेरी क्रुशियल एंड डज नॉट गिव पूछता है इसमें से क्या चीज सोडियम नाइट्रेट देता ही नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्या आपको आता है पोज करो ए बी सी डी अपना आंसर लॉक करो तुरंत कर लिया होगा आपने तो चलो मैं आंसर देता हूं आपको मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर आंसर होगा एनओ टू आप जरा ध्यान से इसको देखिए फॉर्मूला क्या होता है एन ए एन ओ थ्री जब आप इसको अब अब एट हंड्रेड की बात हो रही है यहां पर बहुत सारे बच्चे टेम्परेचर को देखते ही नहीं है वह देखो आपको मैं बता देता हूं अगर फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है तो ये टूटता है एन ए एन ओ टू प्लस ओ टू इसमें टूटता है लेकिन अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो
थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल तैयार है आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आईआईटी आई टी का क्वेश्चन है आपसे क्या पूछता है जरा ध्यान से उसको देखिए और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है सभी में से सभी फेवरेट हैं लेकिन ये भी अच्छे फेवरेट्स में से है क्वेश्चन क्या पूछता है बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कॉपी पेन ले लीजिए द फॉलोइंग कंपाउंड हैव अरेन्ज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी अबाउट इट इज आस्किंग अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑर्डर आपको किसके लिए पूछा देखो के टू सीओ थ्री यानी कार्बोनेट दिए हैं एम जी सीओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट एंड बी यानी बरीलियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और बरीलियम कार्बोनेट इनको आपको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है वे वीडियो को पोज करो कम ऑन एबीसीडी में से आंसर चेक करो आपने कर लिया चलो मैं अब आपको बताता हूं एक्चुअल में कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है जैसे ही आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है सो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर मेटल का बढ़ रहा है तो कार्बोनेट का यानी कि CO3 का स्टेबिलिटी भी बढ़ने लगता है सो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है पोटेशियम गाइज और आपको पता होना चाहिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है और दाएं से बाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटने लगती है काफी बार मैंने बोला आपको तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट इज के टू सीओ थ्री तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल के टू सीओ थ्री यानी कि फर्स्ट आएगा या तो आंसर इसका बी होना चाहिए या आंसर इसका डी होना चाहिए उसके बाद कौन है देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती है लेकिन फिर से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं देखो दैट इज बरीलियम उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम मोस्ट पॉजिटिव इज कैल्शियम तो उसके बाद नंबर आना चाहिए कैल्शियम का यानी कि अभी भी बराबर कांटे की टक्कर चल रही है फिर उसके बाद एक्चुअल में मैग्नीशियम का नंबर आना चाहिए तो एक्चुअल में आंसर इसका क्या हो गया बी तो इसका आंसर बी है और अगर आपने सही किया है तो चार मार्क जोड़ लो और अगर आपने गलत किया है तो माइनस मार्क गाइज कम ऑन कम ऑन माइनस ध्यान से इसको चेक करते रहेगा बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन को पढ़ना है वीडियो को पोज करना है फिर अपना आंसर लॉक कर देना है ये ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड सेवन का क्वेश्चन है गाइस तो चलिए टू थाउजेंड सेवन के क्वेश्चन को करते हैं आपसे क्या पूछा है सवाल को पढ़े अपना आंसर लॉक कर दें फटाफट से द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बिटवीन टू कार्बन एटम इन सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहा है आपको वीडियो पोज करनी है एबीसीडी लॉक कर लेना है आपको पता है आंसर चलो आपने लॉक कर दिया मेरा आंसर सुनिए अब इसका आंसर क्या है देखिए एक्चुअल में यहां पर जो कैल्शियम कार्बाइड में जो दो कार्बन होते हैं उनमें देखिए क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम पे क्या होता है प्लस टू अब ये प्लस टू आया कैसे होगा वो तभी आया होगा ना जब कैल्शियम ने क्या कर दिया होगा यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिए होंगे और साथ में किसमें कन्वर्ट हो गया होगा सी ए प्लस टू में कन्वर्ट हो गया होगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो चार से अब कितने हो गए इनके पांच अब इसमें क्या किया इन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन बॉन्ड बनाने में लगा दिए यानी कि ये रहा जरा ध्यान से सुनिए आप ठीक है तीन बॉन्ड बनाने में तीन इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिए तीन इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिए तो टोटल छह हो गए तो अब पांच थे तो दो बचे रह गए तो एक्चुअल में यहां पर दोनों के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर तीन बॉन्ड वो बनाते हैं तो जरा चेक करो ये है माइनस माइनस तो ओवरऑल इस पीसी पे कितना आ रहा है माइनस टू और ये माइनस टू प्लस टू आपस में अट्रैक्ट होके रहते हैं तो जरा चेक करो यहाँ पर एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड तो इसका आंसर क्या हो गया वन सिग्मा इन टू पाए वन सिग्मा इन टू पाए दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अगर आपने सही किया है तो चार मार्क और गलत किया है तो माइनस काउंटिंग करते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते गाइज क्या अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टी जे नाइनटीन नाइनटी सेवन का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल अगर आपको आता है तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसका आंसर आप लॉक कर दीजिए इस बार मेरे आंसर हिंट नहीं दिए गाइज आप कहां ढूंढेंगे तो आपको आंसर अपना निकालना है अभी आंसर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या कहता है वन मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड नाइट्राइड बहुत सारे बच्चों को तो इसका फॉर्मूला बनाना नहीं आता बहुत गलत बात है अगर आपको नहीं आता तो प्रिपरेशन ध्यान से करो ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर जब आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का एक्सेस ऑफ वाटर में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यह बताना एक्चुअल में कि यहां से क्या चीज बाहर निकलेगी क्या नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलता है क्या अमोनिया बाहर निकलता है क्या आपने आंसर पोज करो पोज करो आंसर को लॉक करो ए बी सी डी क्या आंसर है आपका 
कम ऑन चलो मैं आपको बताता हूं अब आप चेक करिएगा आपके चार नंबर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में या माइनस वन हो रहा है कम ऑन गाइस अब यहां से सबसे पहले तो मैग्नीशियम नाइट्राइड होता क्या है सो नाउ दैट इज एम जी थ्री एन टू मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला ये होता है ऐसा क्यों क्योंकि नाइट्राइड के ऊपर माइनस थ्री चार्ज होता है और हमको पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है प्लस टू चार्ज होता है तो आप फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं अब अगर आप इसको वाटर में डाल देते हैं या वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक्चुअल में क्या बनता है यहाँ पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है ये तो सबको पता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है उसका पीपीटी नीचे बैठ जाता है ये पता होना चाहिए आपको और प्लस साथ में क्या निकलता है यहाँ पर अमोनिया गैस निकलती है लेकिन कितने जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप यहां पर दो लगाएंगे और साथ में यहां पर तीन लगाएंगे और यहां पर छह वाटर के मोलिक्यूल आपको यूज करने पड़ेंगे तो आपको यहां पर दो मोल अमोनिया मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू मोल अमोनिया दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी अगर आपने सही किया है तो आपके चार मार्क और गलत किया है तो माइनस वन कम ऑन गाइज बी ऑनेस्ट आपके नंबर जोड़ते रहेगा और लास्ट में आपको सारे नंबर जोड़ के कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपके मार्क कितने गाइज कम ऑन क्योंकि उससे आपको मुझे पता लगे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उतनी मेहनत मैं आप पे करूंगा और आपको सजेशन दूंगा सो ओनेस्ट सजेशन के लिए ओनेस्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है अगला सवाल क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम ऑन गाइस अगला सवाल अगला सवाल ये है जो ए आई ट्रिपली का क्वेश्चन है क्या कहता है आपसे द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर्स ग्लोबर रिजॉल्ट के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है ये बहुत लोगों को नहीं आता आई गैस देखिए इसको लॉक कीजिए अभी पॉज कीजिए और अपना आंसर लॉक कर दो कम ऑन क्या आंसर आपका लॉक कर लिया आपने चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअली इसका आंसर है डी यहां पर सोडियम सल्फेट डॉट टेन एच टू ओ जो कि वाटर सोल्यूबल होता है डी आंसर है इसका ग्लोबर्स ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं इसका क्या आपका सही है सही है तो फोर आउट ऑफ फोर और अगर गलत है तो माइनस नंबर जोड़ते रहिएगा कितने आए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा डोंट वरी बिलीव मी मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूं क्या आपने लॉक कर लिया चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो कि आई आई 2000 का क्वेश्चन है तो देखो 2000 क्वेश्चन क्या है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा नाउ लुक एट इट अमंगेस्ट अमंगेस्ट द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ के एस पी के एस पी का मतलब क्या होता है जरा सोचो वीडियो को पोज करो अपना आंसर लॉक करो क्या आप तैयार हो आंसर के लिए कम ऑन कम ऑन गाइज तो चलो के एस पी के एस पी होता है दैट इज सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट वाटर में कौन आसानी से नहीं घुलता लोएस्ट पूछा आपसे सो so, फाइनली आपने आंसर गैस कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में आंसर है इसका डी आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि बरीलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी थोड़ी देर पहले बोला भी था इन दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं गाइस उनके पीपीटी बन जाते हैं वो इनसोलेबल होते हैं ऑलमोस्ट इनसोलेबल होते हैं ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है आपको नॉलेज भी दे रहा हूं साथ में और जब आप ऊपर से नीचे जाते हो गाइज तो हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े ध्यान से इसको देखते रहिएगा हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है और ये दोनों इनसोल्यूबल हैं, ठीक है सो so, इसमें से लीस्ट सोल्यूबल पूछा था आपसे के की सबसे कम वैल्यू किसकी होती है बरीलियम हाइड्रोक्साइड की अगर आपका सही है तो चार मार्क और गलत है तो माइनस वन जोड़ते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई टी जेई का क्वेश्चन है गाइज क्या आप तैयार है इस क्वेश्चन के लिए तो चलो अपना आंसर लोक कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर पूछ रहा है एटॉमिक नंबर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो आप खुद ही सोचो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो क्या आयनाइजेशन थेल्पी इंक्रीज होती है डिक्रीज क्योंकि साइज बढ़ता है तो ये तो डिक्रीज होती है तो इसका मतलब इंक्रीज तो नहीं होती तो आंसर नहीं हो सकता अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जरा चेक करो सोलिबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आप ऊपर से नीचे जाते हो तो हाइड्रोक्साइड का जो सोलिबिलिटी है मेटल हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड का जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होता है अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं मैं आंसर आपने लॉक कर लिया है एक्चुअल आंसर इसका बी क्योंकि मैंने अभी लास्ट में जब सोल्व कराया तो इसको मैंने बोल दिया था जो ध्यान से सुन पा रहे हैं वो आंसर को चेक भी कर पा रहे हैं इसका आंसर है बी अगर आपने सही किया है तो चार मार्क और गलत किया है तो माइनस कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको सारे मार्क जोड़ते जाइए ध्यान से बी ऑनेस्ट Come on, guys, come on. Now this is again my favorite question, जो कि AI ट्रिपली टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछे कि इन सब में मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है तो ये नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन
रिडिली फॉर्म सल्फेट एक मेटल एम है जो सल्फेट बना लेता है विच इज वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर सोल्यूबल है ठीक है इट फॉर्म ऑक्साइड एमओ विच बिकम मतलब अब आप देखिए यहां पर ऑब्वियसली वो मेटल ग्रुप नंबर टू का होगा क्यों ऐसा मैं गैस कर पा रहा हूं क्योंकि SO4 पे माइनस टू होता है ऑक्साइड भी बना रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है इसका मतलब ग्रुप नंबर वन पे ये जिस मेटल पे क्या होता है प्लस टू तो ग्रुप नंबर टू का मेटल है वो ठीक है और वैसे वैसे भी आपको नीचे तो सारे ग्रुप नंबर टू के ही मेटल दे रखे हैं सो so, आगे क्या कहते हैं एमओ विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग मतलब जिसका ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है हीट करने पर टूटता नहीं है इनर्ट है इट फॉर्म्स इन सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड लो एक गैस पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाता है ऐसा कौन सा है जिसका इनसोलेबल हाइड्रोक्साइड होता है बहुत आसान है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं तो इसका आंसर आपको इसी पॉइंट पर मिल जाता है मैंने आपसे अभी कहा था बरीलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड पीपीटी बना लेते हैं तुरंत पानी में नीचे बैठ जाते हैं लेकिन वो एनओएच में सोल्यूबल होते हैं सो so, इसका आंसर क्या हो गया डी बरीलियम एक ऐसा बरीलियम एक ऐसा मेटल है जिसका जो सल्फेट है बेसिकली बहुत रेडिली बनता है और बहुत हाईली सोल्यूबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईली सोल्यूबल होता है बरीलियम का जो ऑक्साइड है वो थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल होता है सो so, थर्मली स्टेबल है ये टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता और जो बरीलियम का हाइड्रोक्साइड है गाइज उसका तुरंत पीपीटी बैठ जाता है सो so, ये तीन पॉइंट यहां से सीखने को मिलते हैं इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मजा आए पता लगे कि ऐसी वीडियो और ऐसे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस हो रहे हैं कम ऑन गाइज शेयर करो लाइक like करो लास्ट क्वेश्चन बाकी है जाओ मत अभी नौवा ही सवाल हुआ है दसवां सवाल बाकी है उससे पहले आप प्लीज वीडियो को पोस्ट करके लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो नाउ दिस इज सो मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस जितने भी हम एजुकेटर हैं जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं गाइज आप आते हो अगर कुछ सीखते हो एक शब्द भी सीखते हो तो लाइक like जरूर करके जाओ बहुत सारा सीखते हो तो कमेंट करके जाओ हमें बहुत अच्छा लगता है गाइज कम ऑन थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और कर दिया है तो थैंक यू सो मच लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज इस वीडियो का क्या आप तैयार हो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के लिए कम ऑन ना लुक एट इट This is the last question, J means 2015 और आप चेक करना आपका स्कोर क्या है अभी ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन को पढ़ लो अपना आंसर लॉक कर लो और अगर सही होता है तो चार मार्क और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना आप लोग विच वन ऑफ दी फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथेल्पी ग्रेटर देन लेटेस्ट एंथेल्पी मतलब क्या है जरा समझे हाइड्रेशन एंथेल्पी अगर किसी भी सल्फेट की या किसी भी सोल्ट की हाइड्रेशन एंथेल्पी आपने लॉक कर लिया अपना आंसर मैं आंसर बताने जा रहा हूं सो फाइनली लोक कर लो पहले ए बी सी डी हो गया कम ऑन नाउ हाइड्रेशन एंथेल्पी अगर लेटेस्ट एंथेल्पी से ज्यादा होती है सो so, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होती है सोल्यूबिलिटी भी हाई होती है अब आप चेक करो कि इसमें किस सल्फेट का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन में वैसे आंसर बता दिया था लेकिन फिर भी आपको वैसे मालूम होना चाहिए सल्फेट में जितना आयन छोटा होगा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उतने ज्यादा उसको घेरेंगे बरीलम इसमें सबसे स्मॉल साइज का है उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ऊपर से नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी सल्फेट्स की घटती है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बी इसमें हाइड्रेशन एंथेल्पी लेटेस्ट एंथेल्पी से ज्यादा होती है बरीलियम सल्फेट की क्वेश्चन ध्यान से चेक करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा देखो हाइड्रोक्साइड अलग है सल्फेट अलग है हर जगह अलग अलग लॉजिक जो है वो इस्तेमाल होता है सो इसका आंसर है बी ये दस क्वेश्चन हो गए मेरी तरफ से गाइज दस क्वेश्चन एक क्वेश्चन चार मार्क का तो दस क्वेश्चन कितने मार्क के हो गए फोर्टी मार्क के आउट ऑफ फोर्टी आपको आंसर लिख के जाना है अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो माइनस वन लिखेगा और बिलीव भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क आए हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड भी करूंगा तो सही लिखिएगा बी ओनेस्ट चलिए गाय थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और ऐसे अल्टीमेट वीडियो में डेली आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ डू सब्सक्राइब गाइज कम ऑन डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दीज वीडियो और आप मोटिवेशन हमें मिलता रहे उसके लिए कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाओ थैंक यू सो मच गाइस अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू थैंक्स अ लॉट